তিন নম্বর অঙ্ক দেয়া রয়েছে কি যদি এ ইকুয়াল মাইনাস এইট টু মাইনাস সিক্স টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং টোয়েন্টি ফোর মাইনাস সিক্স এইটিন হয় তবে এ এর র্যাঙ্ক বের করো এই অঙ্কটি কিছুটা বড় হবে তোমরা মনোযোগ সহকারে অঙ্কটি দেখো তাহলে র্যাঙ্ক সম্পর্কে কোনো সমস্যাই তোমাদের আর থাকবে না তাহলে আমরা বলেছি কি শুরুতে র্যাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে আমাদের লিখতে হয় এ এর নির্ণায়ক কত মাইনাস এইট নিচে টেন তার নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এরপরে কত টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এবং তার নিচে রয়েছে মাইনাস সিক্স এরপরে রয়েছে কত মাইনাস সিক্স সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং সবশেষে রয়েছে এইটিন এর নির্ণায়ক শুরুতে বের করতে হবে তাহলে কত হয় বলতো মাইনাস এইট নিলাম নিয়ে ব্র্যাকেট দিলাম দিয়ে এইট বরাবর কলাম বাদ এইট বরাবর সারি বাদ তাহলে আঠারো দুগুণ ছত্রিশ ছত্রিশ আর হচ্ছে কত বলতো নয় তাহলে পঁয়তাল্লিশ তাহলে হলো মাইনাস পঁয়তাল্লিশ সূত্রের মাইনাস দিলাম সূত্রের মাইনাস দেওয়ার পর আমাকে চিন্তা করতে হবে যেহেতু আমি সাত দশমিক পাঁচ আট ছয় গুণ করবো ছয়ের সামনে মাইনাস রয়েছে তাই মাইনাস মাইনাস প্লাস ছয় সাত বিয়াল্লিশ আর ছয় অর্ধেক করলে তিন পঁয়তাল্লিশ তাহলে ছয় আর সাত দশমিক পাঁচ গুণ করলে কত হয় পঁয়তাল্লিশ একটা ক্লোজ এরপরে টু টু এর সামনে প্লাস আর এর অবস্থান কত চিহ্ন মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু ব্র্যাকেট ক্লোজ টু হচ্ছে এক নম্বর সারিয়ে দুই নম্বর কলাম বাদ অর্থাৎ টি এর মতো বাদ যাচ্ছে তাহলে দশ আর আঠারো গুণ করলে আঠারো দশে একশো আশি সূত্রের মাইনাস চব্বিশ আর সাত দশমিক পাঁচ গুণ করলে কত হয় একশো আশি ওকে ক্যালকুলেটার চাপ দিয়ে নেবা এরপরে মাইনাস সিক্স কেন মাইনাস সিক্স কারণ হচ্ছে এর অবস্থানগত চিহ্ন প্লাস আর এটা হচ্ছে স্বকীয় চিহ্ন মাইনাস তাহলে মাইনাস তিন এক নম্বর সারি মাইনাস সিক্সটা এক নম্বর সারিতে এবং তিন নম্বর কলামে রয়েছে এক নম্বর সারি এবং তিন নম্বর কলাম বাদ তাহলে ছয় দশে ষাট তাহলে মাইনাস হচ্ছে সিক্সটি এরপরে মাইনাস মাইনাস প্লাস চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ আর বারো হচ্ছে সিক্সটি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বলতো দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে মাইনাস এইট ব্র্যাকেটের ভিতরে জিরো মাইনাস টু ব্র্যাকেটের ভিতরে জিরো মাইনাস সিক্স ব্র্যাকেটের ভিতরে জিরো তাহলে ইকুয়াল দাঁড়াচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি জিরো ওকে তাই এর র্যাঙ্ক পাওয়া গেল না তাহলে আমরা লিখব যেহেতু তিন গুণন তিন ক্রমের ক্রম বা অর্ডারের নির্ণায়ক মান শূন্য শূন্য বানানে দন্ত নয় জফলা তাই এর র্যাঙ্ক পাওয়া যায়নি পাওয়া যায়নি এখন কি করব আমরা দুই গুণন দুই ক্রম বিবেচনা করব ক্রম বিবেচনা করি ওকে দুই গুণন দুই ক্রম বিবেচনা করার সময় আমাদের শুরুতে ব্যবহার করতে হবে এ ওয়ান তাহলে শুরুতে এ ওয়ানে কি হচ্ছে বলতো প্রথম চারটি আট মাইনাস দুই অর্থাৎ মাইনাস এইট টু এরপরে হচ্ছে টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ইকুয়াল আট দুগুণ ষোলো আর চারে বিশ তাহলে প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস দশ দুগুণ বিশ মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে ইকুয়াল কত হলো জিরো ঠিক একইভাবে আমাদের কয়টা করতে হবে দেখো আমি কালার দিয়ে দেখাচ্ছি এবার এ টু দুই একটা আগে দেখাই নেই তারপরে ইকুয়াল কি করব দেখো এ টু হচ্ছে এই চারটা দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না এই চারটা হচ্ছে এ টু আমি একটু লাল কালার ব্যবহার করছি দেখো এই চারটা কি ছিল এ ওয়ান তাহলে এই চারটা হবে কি এ টু ক্লিয়ার এই চারটা যদি এ টু হয় তাহলে আমি লিখে ফেলি তাহলে আমি লিখছি দেখো আচ্ছা এটা মুছে দেয় আগে এটু হবে টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ 
এরপরে হবে মাইনাস সিক্স এবার হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এ এর এ টু এর নির্ণয় কত সাধ্য গুণ চোদ্দ চোদ্দ আর হচ্ছে একে পনেরো তাহলে তিন মাইনাস এর এক মাইনাস ছয় দুগুণ বারো আর তিনে পনেরো তাহলে পনেরো মাইনাস পনেরো কি হচ্ছে জিরো হচ্ছে তোমরা এ থ্রি বের করবা এ থ্রি কোনটা বলতো এ থ্রি হচ্ছে এই এইট সিক্স টেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ প্রথমে এইটা হচ্ছে একটা তারপরে এটা হচ্ছে একটা এরপরে হচ্ছে প্রথমটা এবং শেষটা মিলে একটা আমরা কিন্তু প্রথম দুই শাড়ি নিয়ে চিন্তা করতেছি অর্থাৎ দুই গুণ দুই ক্রমে যতগুলো বানানো যায় সব বানাতে হবে তাহলে কি হচ্ছে শুরুতে মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স এরপরে হচ্ছে টেন এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কি হলো দেখো ইকুয়াল সাতাশটা ছাপ্পান্ন হাজারে ষাট তাহলে মাইনাস সিক্সটি মাইনাস সেভেন সে প্লাস ছয় দশে ষাট ইকুয়াল এটাও হচ্ছে কি জিরো তাহলে এ থ্রিও জিরো আমরা পেলাম তারপরে আমরা কি করি দেখো আমরা কিছুটা মুছে দেই দিয়ে এ ফোর করবো এ ফোর এ ফোরে কি আসতেছে দেখো এ ফোর ইকুয়াল এবার হবে এই চারটা টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি ফোর মাইনাস সিক্স তাহলে কি বসালাম টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এরপরে বসালাম টোয়েন্টি ফোর মাইনাস সিক্স তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়াল ছয় দশে ষাট মাইনাস সেভেন সে প্লাস চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ আট বারো ষাট তাহলে ইকুয়াল কি দাঁড়ালো জিরো তারপরে এ ফোরের পর হবে এ ফাইভ ইকুয়াল কোন চারটা খেয়াল করো মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এরপরে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তার মানে পরের চারটা এরপরে হচ্ছে মাইনাস সিক্স এইটিন তাহলে হবে হচ্ছে আঠারো দুগুণ ছত্রিশ ছত্রিশ আর নয় পঁয়তাল্লিশ তাহলে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ প্লাস পঁয়তাল্লিশ তাহলে ইকুয়াল কি হচ্ছে জিরো এরপরে এ সিক্স এ সিক্স কোনটা হবে খেয়াল করো দশ সাত দশমিক পাঁচ চব্বিশ আঠারো দশ সাত দশমিক পাঁচ চব্বিশ আর হচ্ছে আঠারো আঠারো দশে একশো আশি মাইনাস সাত চব্বিশ সাত সাড়ে সাতকে চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে একশো আশি ইকুয়াল কি হয় এটা জিরো তারপরে এ সেভেন যদি আমরা করি ক্যালকুলেশন দেখো এ সেভেন কোনটা খেয়াল করো এ সেভেন হচ্ছে এইট দেখো এখানে মাইনাস এইট টু চব্বিশ এবং মাইনাস ছয় তাহলে মাইনাস এইট টু টোয়েন্টি ফোর এবং মাইনাস সিক্স তাহলে ইকুয়াল কত দাঁড়াচ্ছে ছয়শটা আটচল্লিশ মাইনাস চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ ইকুয়াল কি জিরো তাহলে এ সেভেনের পর কি হবে এ এইট এ এইট কোনটা কোনটা হবে দেখো তো টু মাইনাস সিক্স টু মাইনাস সিক্স আর মাইনাস সিক্স এইটিন তাহলে কত দাঁড়ালো আঠারো দুগুণ ছত্রিশ তিন মাইনাসের এক মাইনাস ছয় ছয় ছত্রিশ ইকুয়াল কি হচ্ছে জিরো এরপরে এ নাইন এ নাইন কোনটা হবে এ নাইন হবে চার কর্নারের চারটা মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স এরপরে হবে টোয়েন্টি ফোর এইটিন টোয়েন্টি ফোর এইটিন তাহলে আট আঠারো গুণ করলে কত হয় আট গুণন আঠারো একটু আমরা যদি আট গুণন আঠারো গুণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে হলো আট আটা চৌষট্টি চার হাতে ছয় আটাকে আট আর ছয় চোদ্দ একশো চুয়াল্লিশ তাহলে মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এটা হবে প্লাস চার ছয় চব্বিশের চার হাতে দুই ছয় দুগুণ বারো দিয়ে চোদ্দ প্লাস একশো চুয়াল্লিশ তাহলে কল কি দাঁড়াচ্ছে জিরো তাহলে আমরা খেয়াল করলাম যে এ ওয়ান থেকে শুরু করে এ নাইন পর্যন্ত দুই গুণ দুই ক্রমে যত মেট্রিক্স আছে সবগুলারই আমাদের নির্ণায়ক মান শূন্য হলো অর্থাৎ এই লাইনটি আমাদের আবার লিখতে হবে আর এই তিন গুণ তিনের জায়গায় আমরা কি লিখবো এবার দুই গুণ দুই সবশেষে আমরা যদি এক সারি এক কলাম চিন্তা করি অর্থাৎ এই এইট যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের কি হবে বলতো 
র্যাঙ্ক হবে 1 কারণ না 8 তো আর শূন্য নয় তাই র্যাঙ্ক হবে 1 অর্থাৎ কোন ম্যাট্রিক্সের যদি র্যাঙ্ক বের করার সময় 3 সারি 3 কলাম শূন্য হয় 2 সারি 2 কলামের সকল মান শূন্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এর র্যাঙ্ক হবে 1 কারণ কি কারণ হচ্ছে যে কোনো উপাদান থাকা মানেই হচ্ছে র্যাঙ্ক 1 যদি সবগুলোই 0 হয় তাহলে কেবল র্যাঙ্ক 0 হতে পারে নচেত র্যাঙ্ক হবে 1 অর্থাৎ 3 সারি 3 কলামের একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক হয় 3 হবে অথবা 2 হবে অথবা 1 হবে অর্থাৎ 3 আর 2 যদি না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি নিঃসন্দেহে এর র্যাঙ্ক হবে 1 এই ভাবে আমরা র্যাঙ্কের অঙ্কগুলো করব তো ওকে ঠিক এরকমই অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে আর ব্যতিক্রম কিছু আছে ব্যতিক্রমগুলো আমি অন্য একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে আলোচনা করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে আমি এর পরের ভিডিওতেই তোমাদের ব্যতিক্রমগুলো আলোচনা করছি তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সটি চেক করে পরের ভিডিওটি দেখে আসো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো